வணக்கம் வெல்கம் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது சேனக்கிழங்கில் ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் இன்ஃபேக்ட் கல்யாண சாப்பாடில் இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டமாகவே இது செய்வாங்க கல்யாண வீட்டு சேனை சாப்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் செய்கிறது கொஞ்சம் சிம்பிள் தான் எப்படி செய்யலாம்னு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இது சாம்பார் சாதம் ரச சாதம் தயிர் சாதம் எது கூட சாப்பிட்டாலும் இது சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இது செய்கிறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சிம்பிளி சமையல் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க கிச்சன் போகலாம் இப்போ சேனக்கிழங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு சின்ன பீஸ் புளி சேர்க்கலாம் அப்போ தான் வந்து சப்போஸ் அந்த கிழங்கில் அந்த அரிப்புத்தன்மை இருந்துச்சுன்னா அது இல்லாமல் இருக்கும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ கிழங்கு வெந்தாச்சு அதை வந்து நான் தண்ணி இல்லாமல் வடித்து சுத்தமாக எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த கிழங்க நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து இந்த டீப் ஃப்ரை பண்ணால் தான் இந்த இந்த டேஸ்ட்டே இதுக்கு வரும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்படியே கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ எல்லா கிழங்கையும் நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ அந்த எண்ணெயிலேயே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு இதில் வந்து கால் டீஸ்பூன் சோம்பு கால் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு மூணையும் ஒன்றா சேர்த்து இடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது ரெண்டு பச்சை மிளகாயை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போது ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரணும் கோல்டன் ப்ரௌனாக இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையாக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்தது ஒரே ஒரு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க ஸோ தக்காளியும் நல்லா இப்போ வதங்கிடுச்சு அடுத்தது ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் உங்களுக்கு கரம் மசாலா தூளோ இல்லை கறி மசாலா தூளோ எது உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கோ அதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் அந்த பச்சை வாசனை நல்லா போ போகணும் லேசாக தண்ணி கொஞ்சம் தெளித்து விடுங்க அந்த மசாலாவுக்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் லேசாக தெளித்து விடணும் நல்ல மீடி சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம் இப்போ மசாலா ரெடி நம்ம பொறிச்சு வச்ச சேனக்கிழங்க இப்போ இதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ மசாலாவும் நல்ல அந்த அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போயாச்சு சேனக்கிழங்க ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சது ஸோ அந்த மசாலாவும் அந்த சேனையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி வரணும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் பிரட்டி பிரட்டி ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க ஜஸ்ட் டூ மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் அப்போ தான் அந்த மசாலா அந்த ஃப்ரை பண்ண சேனையோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரும் இப்போது மறுபடியும் சிம்மரில் வச்சாச்சு ஃபைனலாக கொஞ்சமாக பொடியான இருக்குன்னு கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கிடலாம் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே இது ரொம்பவே பிடிக்கும் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது சிம்பிளி சமையல் நான் உங்கள் ரேகா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பபாய்